Hello kids, welcome back to the knowledge series by Amit Publishing House. Children, we are doing book 4 and this is your science book. And I am Vandana and here the name of the book is Science Horizon Inspiring Tomorrow's Innovators. So children, we are going to start with a new chapter and it is chapter number 3 of the book. And the name of the chapter is Animals and Their Young Ones. So let's start with the chapter. Here we are going to start, uh, we are going to read about animals that give birth to babies. Animals that lay eggs care of the young ones. We have read that living things possess certain features. That non-living things do not possess. So, we have already heard that the living things are in the same features that are in the non living things. One such feature is that living things produce more of their own kind. This is a feature that living things produce this process is called reproduction or this process for reproduction why do animals reproduce animals kyu reproduce karte you know that no living thing lives forever so hum pata hai ki koi bhi jo living thing hai wo hamesha nahi rehta hai therefore in order to continue their race animals produce their young ones so apne a race ko continue rakhne ke liye, aage badhane ke liye, jo animals hai, apne young ones ko produce karte hai. If living things did not reproduce, all living things would slowly die out and disappear from the earth. So, agar jo living things hai, wo reproduce na kare, to kya hoga? Slowly, dhere dhere, har koi is dhati se Earth से disappear होने लगेगा. All animals reproduce, but they reproduce in different way. जितने भी animals हैं, सारे reproduce करते हैं, पर अलग-अलग तरीके से. Animals that give birth to baby. So let's read about a few of them. So कुछ animals हैं जो अपने baby को birth देते हैं. Animals that give birth to babies and produce milk to feed them are known as mammals. So, वो animals जो अपने babies को produce करते हैं और वो milk भी उनके पास होता है जिससे वो अपने baby को feed कर सकते हैं ऐसे animals को हम mammals कहते हैं. Mammals are the most developed among all animals. Mammals जो है जितने भी animals हैं उन सब में से सबसे ज़्यादा developed होते हैं. Most of them live on land have hair on their bodies and breathe through their eyes. So, jada tar jo mammals hote hain, wo land pe rehte hain, unke body pe hairs hote hain, aur wo lungs ke through breathe karte hain. Humans, the, the human being is, are also mammals. So, hum jo humans hain, hum bhi mammals hain. Given below are the picture of some animals and their babies. So, कुछ animals दिए गए हैं और उनके babies दिए गए हैं. Let's read about them. So, here the first picture is of lion and its baby cub, goat and kid, cat and kitten, and horse and foal. The babies of mammals resemble their parents. So, जो भी mammal है, उनके baby उनकी तरह ही दिखते हैं. Here you can see. The lion का baby उसकी तरह ही दिख रहा है. Goat का baby goat की तरह है. Cat का baby cat की तरह है और horse का baby horse की तरह है. The first they first grow in their mother's body for several days. So ये जो small lion के जो छोटे babies होते हैं इन animals के वो अपनी mother की body में बहुत दिनों तक रहते हैं grow करते हैं उसके अंदर ही. They take nutrients from the uh, food their mother eats. So, their mother is the food they eat. 
वो सारा न्यूट्रिएंट्स उनके जो बेबी उनके जो स्टमक में है जो उनकी टमी में है वो ले लेते हैं वंस दे आर फुली ग्रोन जब ये बच्चे पूरी तरह से टमी के अंदर ग्रो कर जाते हैं दे कम आउट ऑफ मदर्स बॉडी ये मदर की बॉडी से बाहर निकल जाते हैं इन द बेबी बेबीज फीड ऑन द मिल्क प्रोड्यूस बाय द मदर सो स्टार्टिंग में ये जो भी बच्चे होते हैं ये अपनी मदर का मिल्क पीते हैं ग्रेजुअली दे ग्रो एंड स्टार्ट ईटिंग अदर थिंग्स डेमसेल्स और जैसे ये धीरे धीरे बड़े होते हैं ये जो है ईटिंग स्टार्ट कर देते हैं और वो सारी चीज़ें खाते हैं जो इनके पेरेंट्स खाते हैं सम अनयूजल मैमल्स सो य The picture of some unusual mammals are given. Let's read about them. Whales and dolphins live in water and look like fish. So whales or dolphins जो होते हैं वो fish की तरह दिखते हैं पर वो पानी के अंदर रहते हैं They give birth to babies. ये babies को birth देते हैं A bat looks like a bird, but it is a mammal. Bat जो है बर्ड की तरह दिखता है बट ये एक मैमल है इट इज द ओनली फ्लाइंग मैमल ये सिर्फ एक इकलौता फ्लाइंग मैमल है इट गिव्स बर्ड टू बेबीज ये भी अपने बेबीज को बर्ड देता है द डक बिल्ड प्लेटिपस एंड द स्पाइनी एंड ईटर आर मैमल्स बट दे ले एग्स टू रिप्रोड्यूस सो यहाँ पे डक बिल्ड प्लेटिपस है और स्पाइनी एंट ईटर है जो एंट्स को खाता है ये भी जो है दोनों मैमल्स हैं बट ये क्या करते हैं ये एग्स देते हैं अपने बच्चों को रिप्रोड्यूस करने के लिए एनिमल्स दैट ले एग मेनी एनिमल्स लाइक बर्ड्स फिश इंसेक्ट्स स्नेक्स फ्रॉक्स लिजर्स एंड क्रोकोडाइल्स रिप्रोड्यूस बाय ले तो so, बहुत सारे एनिमल्स हैं जैसे कि बर्ड्स फिश इंसेक्ट एंड सो ऑन भी ये जितने भी एनिमल्स हैं ये क्या करते हैं दे लेग एग ले एग्स ये एग देते हैं दे आर बेबी डेवलप इन साइड एग अब जो इनका बेबी है वो स्टमक में ना डेवलप करके वो एग के अंदर डेवलप करता है एंड कम आउट वेन द एग हैच और जैसे ही एग जो है हैच करता है तो ये बेबी उसमें से बाहर निकल जाते हैं एंड एन एग हैज अ थिन बट हार्ड शेल कॉल्ड द एग शेल एग का जो शेल है बहुत ही पतला थिन होता है लेकिन हार्ड होता है इट प्रोटेक्ट द बॉडी डेवलपिंग इन साइड ये जो एग शेल है उस बॉडी को प्रोटेक्ट करता है जो उसके अंदर बन रही है इन द सेंटर ऑफ द एग इज अग सो ये यू कैन सी दिक्चर ऑफ अ एग एक के बीच में ये जो येलो पार्ट दिख रहा है आपको दिस इज द योग इट इज येलो इन कलर एंड रिच इन फैट्स एंड मिनरल्स सो ये जो योग है ये फैट्स और मिनरल्स से भरपूर होता है द योग हैज अ डेवलपिंग बॉडी कॉल्ड द एम्ब्रियो सो योग के अंदर एक डेवलपिंग बॉडी होती है जिसे एम्ब्रियो कहते हैं जो बड़ा होके छोटा बेबी बॉर्ड बनता है The yolk provides food to the embryo. Yolk जो है क्या करता है embryo को food देता है. Around the yolk is a white jelly-like substance called the albumin. So इस yellow part के बाहर का जो area है, this white part, ये जो अंदर जो white part दिख रहा है, this is albumin. The albumin is rich in protein. ये जो एल्बन एल्बुमिन होता है वो प्रोटीन से भरा हुआ होता है एंड प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो और ये एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है एंड एग आल्सो हैज एन एयर सैक एग में एक एयर सैक होता है ये यू कैन सी दिस इज एयर सैक खाली जगह होती है फॉर द ग्रोइंग बेबी टू ब्रीथ टिल द एग हैचेस सो यहां पे खाली स्पेस होती है जहां पे एयर होता है जो उस बेबी को हेल्प करती है ब्रीथ करने में जब तक एग बाहर एग में से बेबी बाहर नहीं आ जाता सो योर चिल्ड्रेन दिस पिक्चर इज एक्सप्लेन वेरी वेल योर दिस इज अ पिक्चर ऑफ एन एग 
अब एक था जो ये बाहर का हार्ड पार्ट है दिस इज द एग शेल एंड शेल मेम्ब्रेन आप देख सकते हो पतली सी एक लेयर है दिस इज शेल मेम्ब्रेन अब इसके अंदर है एल्बुमिन व्हिच इज थिक एंड थिन तो यहां पे थिन एल्बुमिन है और यहां पे थिक एल्बुमिन है जो प्रोटेक्ट कर रहा है एम्ब्रियो को दिस इज दिस येलो पार्ट इज द योक जो जिसका क्या काम है एल्बुमिन को प्रोटेक्ट करना and here you can see there is an air sac जिसमें air होती है जो help करता है embryo को breathing करने में जब तक उसमें से egg में से baby ना निकल जाए so children let's learn about birds all birds lay eggs so जो भी birds हैं वो सारे क्या करते हैं eggs पैदा करते हैं lay करते हैं most of them will nest to lay their eggs eggs and raise their babies so इसमें ज़्यादातर जो birds हैं वो क्या करते हैं एग को ले करने के लिए वो एक नेस्ट बनाते हैं जिसके अंदर वो अपने बेबी को सेफली बड़ा कर सके आफ्टर लेइंग एग्स अ मदर बर्ड प्रोवाइड्स द हीट ऑफ अ बॉडी टू द एग्स बाय सिटिंग ऑन देम सो एग्स देने के बाद मदर बर्ड क्या करती है वो उन एग्स के ऊपर बैठती है और उन एग्स को हीट देती है वॉम्थ देती है अपने बॉडी की ताकि वो एग्स जल्दी से मैच्योर uh, हो सके दिस इज कॉल्ड इंक्यूबेशन और इस प्रोसेस को ही इंक्यूबेशन कहते हैं बाय द वॉम्थ ऑफ द मदर्स बॉडी द एम्ब्रियो इनसाइड एंड एग स्टार्ट्स डेवलपिंग सो मदर की बॉडी का जो वॉम्थ है उसके थ्रू ही जो एम्ब्रियो होता है एग के अंदर वो डेवलप करने लगता है वेन द एम्ब्रियो इज फुल्ली डेवलप्ड जब ये एम्ब्रियो पूरी तरह से डेवलप हो जाता है एंड टर्न इन टू द बेबी बर्ड इट कम्स आउट ऑफ द एग ऑन इट्स ओन सो अब ये एम्ब्रियो जो है पूरी तरह से बड़ा हो गया है एंड हियर यू कैन सी बेबी बर्ड जो है एग में से बाहर आ चुकी है इट कम्स आउट ऑफ द एग ऑन इट्स ओन and this is called hatching और इसी प्रोसेस को हम हैचिंग कहते हैं अब हैचिंग के बाद यू कैन सी द चिक इज रेडी टू प्ले विथ इट्स मदर तो दिस वॉज अ लाइफ साइकिल ऑफ अ हैंड नाउ लेट्स लर्न अबाउट एम्फीबियंस सो चिल्ड्रेन वॉट आर एफ एम्फीबियंस एम्फीबियंस आर एनिमल्स दैट लिव द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लाइफ इन वॉटर एंड अनदर ऑन लैंड सो ये एम्फीबियंस क्या होते हैं ये कुछ टाइम जो है स्टार्टिंग के टाइम वो पानी में रहते हैं और फिर वो लैंड पे आ जाते हैं अ फ्रॉग इज एन एम्फीबियन फ्रॉग एक एम्फीबियन है अ फ्रॉग लीज एग्स इन क्लस्टर इन वाटर जो फ्रॉग हैं एग्स को ले करते हैं वाटर के अंदर दीज क्लस्टर्स आर कवर्ड बाई मॉइस जेल लाइक सब्सेंस फॉर स्पॉन सो ये यू कैन सी You can see the spawn is here. यहाँ पे कुछ जेली टाइप आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इट प्रोटेक्ट द एग फ्रॉम गेटिंग ड्राइड अप और ये जो मॉइस्ट स्ट्रक्चर है ये एग्स को ड्राई अप होने से बचाता है एन एग फर्स्ट डेवलप्स इन टू अ फिश लाइक टेड होल है टेल सो एग जो है पहले फिश की तरह बनते हैं जिसमें फिश में जैसे एक टेल होती है पूछ होती है वैसी इनकी भी एक टेल होती है द टैप पोल स्विम्स इन वाटर विथ फिंस एंड रीड ओनली थ्रू इट्स गिल्स सो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे एग एग के जो बेबीज हैं एग मार्स जो है यहाँ पे टैप पोल है अब आप देख सकते हो टैप पोल के लेग्स आ गए हैं और उसकी एक टेल है जिससे वो आराम से स्विम कर सकता है The tadpole swims in water with fins and breathes only through its gills. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके अंदर gills भी हैं जिससे ये पानी के अंदर सांस ले सकता है. Gradually the tadpole begins to change. अब देख रहे हैं आप देख सकते हो tadpole ऐसा था. अब वो उसके जो hands भी आ गए हैं वो change हो रहा है. First its back leg develops. सबसे पहले इसके back जो पीछे के leg हैं वो बनते हैं. Then the front leg develop और अब उनके आगे के legs बन जाते हैं
Finally, the tail disappears and it becomes an adult frog. और धीरे धीरे जो tail है आप देख सकते हो यहाँ से disappear हो जाता है गायब हो जाता है और ये frog एक adult frog बन जाता है This process of the tadpole changing into an adult frog is called metamorphosis. So, इस process को हम कहते हैं metamorphosis. This adult frog breathes through its lungs and moist skin. So, ये जो adult frog है जब ये बड़ा हो जाता है तो ये अपनी skin और जो इसके lungs हैं उसके द्वारा ये oxygen लेता है बट जब छोटे रहते हैं तब ये पानी में रहते हैं और अपने गिल्स से ये सांस लेते हैं ना लेट्स लर्न अबाउट फिश देर आर टू काइंड ऑफ फिश सो दो तरीके की फिश हैं। मोस्ट फिश ले एग्स सो ज्यादातर जो फिश है वो एग्स को ले करती है बट अ फ्यू ऑफ देम गिव बर्थ टू लिव बेबीज लाइव बेबीज तो so, बहुत सारे जो फिश है वो पहले तो वो एग्स देती है लेकिन कुछ फिश ऐसी हैं जो उसे बेबीज देती है एग लेंग फिश यूजली ले थाउजेंड्स ऑफ एग एट अ टाइम सो जो एग लेंग फिशेज हैं वो एक बार में थाउजेंड्स ऑफ एग्स देती हैं तो दो दे ले एग्स इन प्रोटेक्टेड एरिया सच एज प्लांट्स और एंड रॉक्स ये जो फिश हैं ये अपना जब भी ये एग देती हैं एक प्रोटेक्टेड एरिया में देती हैं जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स या फिर रॉक्स होते हैं ओनली अ फ्यू वेरी फ्यू एग्स सर्वाइव सो इसके बाद भी इसमें से कुछ ही एग्स हैं जो सर्वाइव कर पाते हैं मोस्ट ऑफ द एग्स आर ईट इन बाई अदर बिग फिश सो ज़्यादातर जो एग्स हैं वो दूसरी बिग फिश खा जाती हैं द एग्स दैट सर्वाइव लेटर ग्रो इन टू बेबी फिश कॉल फ्राइड सो ये जो एग्स हैं जब ये बड़े हो जाते हैं इसमें से जब बेबीज निकल जाते हैं और बड़े होने के बाद ये जो बेबी फिश है ये क्या बन जाती है फ्राई इन्हें फ्राई कहा जाता है सो ये कैन सी दिश लेंग एग एग्स ऑफ अ फिश दिस इज अग दीज आर द एग्स ऑफ अ फिश एंड अ बेबी फिश मीन्स फ्राई Now let's learn about insects. अभी हमने fishes के बारे में पढ़ा Now let's learn about insects. So insects like house flies, butterflies and cockroaches also lay eggs. So ये जो insects हैं ये भी eggs देती हैं Their life cycle also shows metamorphosis. So इनकी जो life cycle है ये भी इस पर depend करती है A butterfly has four stages in its life cycle. So butterfly के जो life cycle है उसमें four stages हैं. First the butterfly lays egg on a leaf. पहला जो है जिसमें एक butterfly egg जो है lay कर रही है leaf पे. The egg develops into a larva. अब egg से क्या बन गया? Larva. It looks quite different from the adult butterfly. Adult butterfly से काफी different होता है. It looks more like a worm. वो worm की तरह दिखाई देता है. The larva of the butterfly is called caterpillar. ये जो larva होता है butterfly का ये caterpillar कहलाता है. The larva feeds on leaves and grow. ये जो larva है ये leaves पे ही रहता है. उसे ही खा के grow करता है. After some time It spins a covering called the cocoon around itself. कुछ समय के बाद इस ये अपनी तरफ चारों तरफ एक cocoon को spin कर लेता है. जो and it is now called the pupa. अब इस caterpillar को हम pupa कहते हैं. Gradually the pupa develops and finally the cocoon is broken and and Adult butterfly comes. So जल्दी ही ये pupa जो develop करता है, एक cocoon बन जाता है और इसमें से जल्दी एक beautiful से butterfly बाहर निकलती है. Insects like cockroaches and grasshoppers have three stages. So जे insects जैसे कि cockroach और grasshopper हैं, उनके three stages होते हैं इनके life cycle में butterfly में four होते हैं. First the egg is hatched. And the baby insect comes out. जो uh, eggs हैं 
वो हैक्स होते हैं और उसमें से बेबी उनसे बाहर निकलते हैं इट लुक्स वेरी सिमिलर टू द एडल्ट इंसेक्ट ये एडल्ट इंसेक्ट की तरह ही दिखाई देते हैं इट इज कॉल्ड द निम ये निम आ जाता है एज अ निम ग्रोस इट शेड्स द स्पिन वो अपना स्पिन बनाता है अपने स्पिन को शेड कर देता है गिरा देता है द शेडिंग ऑफ स्पिन इज कॉल्ड माउल्टिंग और इस शेडिंग को माउल्टिंग कहते हैं आफ्टर माउल्टिंग मेनी टाइम्स द निम टर्न्स द निम टर्न्स इन टू एन एडल्ट और लास्ट में ये निम जो है क्या बन जाता है एक एडल्ट भी कन्वर्ट हो जाता है Now children, let's learn about some reptiles. Reptiles are animals with backbones. So reptiles क्या होते हैं वो animals जिनके backbone होते हैं means रीड की हड्डी होती है They breathe through the lungs. और ये lungs से सांस लेते हैं Their skin is covered with hard, dry scales. और इनकी skin जो है hard, dry स्केल से कवर होती है Lizards, snakes, crocodile, tortoise, etc. are some common reptiles. Most reptiles lay eggs. Jata reptiles egg baby. But a few, uh, but a very few snakes and lizards give birth to babies. But ये जो lizards और कुछ lizards और snakes हैं वो babies को पैदा करते हैं. The egg of crocodile and tortoise are hard shell. तो टॉर्टोज और क्रोकोडाइल के जो एग होते हैं वो हार्ड होते हैं शेल उनका बहुत ही हार्ड होता है टर्टल स्नेक्स एंड मोस्ट लिजर्ड्स ले एग विथ सॉफ्टर लेदर शेल्स सो जो टर्टल होता है स्नेक होता है और जो लिजर्ड्स होते हैं कुछ उनके जो जो वो एग्स देते हैं वो उनके जो शेल्स रहते हैं बाहर क्या होते हैं कवरिंग होती है बहुत ही सॉफ्ट होती है Reptiles do not incubate their eggs. Reptiles अपने egg पे नहीं बैठते हैं उसे incubate नहीं करते उसे warm नहीं पहुँचाते The eggs incubate by getting warm from sunlight. सूरज की रोशनी इन पर पड़ती है जिसकी गर्मी से ये incubate हो जाता है और इनमें से babies बाहर आ जाते हैं Now care of the young ones. In the same way, your parents take care of you. Most animals take care of their eggs and babies. So, जैसे आपके parents आपका ध्यान रखते हैं, वैसे ही जो ये animals बहुत सारे animals हैं, इनके parents भी इनका ध्यान रखते हैं. Mammals take care of the babies for a very long time. Mammals जो अपने babies का बहुत देर दिनों तक ध्यान रखते हैं. They hold their babies inside their body before giving birth to them. सो ये मैमल्स अपने बेबीज को अपनी बॉडी के अंदर रखते हैं जब तक वो उन्हें बर्थ नहीं देते आफ्टर बर्थ दे बेबीज फीड ऑन दे मिल्क बर्थ के बाद इनके बेबीज इनकी मिल्क पे ही फीड ऑन करते हैं उनको उससे ही वो अपना पेट भरते हैं मंकी कैरी दे बेबीज अराउंड एंड फीड दे मंकी अपने बेबी को अपने साथ कैरी करता और उन्हें खिलाता पिलाता है सम फिश की द एग्स इन देर माउथ Until the egg hatches. So, कुछ ऐसे फिश हैं जो अपने बेबी को अपने माउथ के अंदर रखती हैं जब तक उसमें से बेबीज बाहर नहीं आ जाते Humans are the only mammals that take care not only of their children but also of their grandchildren. So, human ही सिर्फ वो mammals हैं जो ना सिर्फ अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं but अपने बच्चों के बच्चों का भी ध्यान रखते हैं A female kangaroo is a mammal that has a pouch on her body and she keeps a baby. The female kangaroo hoti hai, uske body mein ek pouch bana hota hai, this mein ho apne baby ko rakhti hai. Birds make nest for their babies. Bird apne babies ke liye nest banate hai. When a baby bird is very young, its parents feed it and protect it from predators. So, jab ye baby young rehta hai, chota rehta hai, तो उसके पेरेंट्स जो है इसे फीड करते हैं और दूसरे प्रीडेटर से मीन्स जंगली जानवरों से या पक्षियों से बचाते हैं क्रोकोडाइल्स ले एग इन दॉइल एंड हाइड देम विथ ग्रास क्रोकोडाइल अपने एग्स को सॉइल में ले करते हैं और उसे ग्रास से छुपा देते हैं नाउ लेट्स रिकॉल व्हाट वी हैव लर्न हियर 
All living things include animals, reproduce in order to continue their race. Almost all mammals give birth to babies. Bird, fish, insect, frogs and reptiles lay eggs. Many animals take care not only of their eggs but also of their babies. Be human beings are the only mammals that take care of their grandchildren too. Now let's do the question answer dear children. The first question here is why do animals reproduce? So children the animals reproduce because they want their generation to move on after them. Their generation should be there to carry forward their work. What is a frog lid? This you have to answer on your own. How do mammals take care of the babies? Mammal ta mammals take care of the babies in different ways. They feed them, they make homes for them and they uh, carry them uh, with, uh, they take care of them for a very long time. They keep them in their tummies until uh, the baby is fully prepared to come out to this world. And after that, they feed their babies with their milk. And there are many more things that we can add in this. Why does an egg have an ear sac? A egg me ear sac yoga. The egg has an egg has an ear sac so that the embryo gets proper air to breathe in till it fully develops. Now, name two mammals that lay eggs. So, this children you have to do on your own. You have to find out the name of two mammals that lay eggs. So, with this, we have concluded the chapter. I hope that you have understood it. And children, you have to read the chapter again and then find out the answers that I have given to you as a homework. And if you have any queries, you can ask me in the comments. I'll be waiting for you with a new video. Till then, stay lit.